Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Kembali lagi di channel dapur mama Ibrahim Di video kali ini Aku mau berbagi resep kue talam Yang bener-bener enak banget Selain rasanya yang enak Kue yang satu ini juga bakalan bikin kalian nagi Dan cara membuatnya juga sangat mudah Buat kalian yang penasaran apa saja bahan-bahannya dan cara pembuatannya Tonton terus videonya ya Langsung saja kita ke bahan-bahannya Di sini aku sudah siapkan wadah dan aku siapkan tepung beras sebanyak 100 gram Selanjutnya aku siapkan tepung kanji atau tepung tepioka sebanyak 60 gram Dan aku masukkan gula pasir sebanyak 4 sendok makan atau 40 gram Dan aku masukkan juga garam 1 sendok teh Lalu aku masukkan yang terakhir santan kekentalan sedang sebanyak 450 ml Untuk santannya aku masukkan perlahan dulu ya bunda Nah ini akan aku aduk dulu Selanjutnya untuk santan yang terakhir ini aku masukkan lagi lalu aku aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata Nah ini dia jika sudah tercampur merata bisa disisihkan dulu Nah selanjutnya ini akan aku saring terlebih dahulu Nah di sini aku sudah siapkan wadah atau teko Tujuannya supaya disaring agar hasilnya itu lebih mulus dan sempurna ya bunda Jika sudah selesai disisihkan dulu. Selanjutnya di sini aku akan siapkan untuk ketalam pandannya. Aku pakai tepung beras sebanyak 100 gram. Lalu aku masukkan tepung tapioka sebanyak 60 gram, gula pasir sebanyak 200 gram. Dan aku tambahkan juga garam setengah sendok teh. Lalu untuk jus pandannya aku masukkan 150 ml Dan yang terakhir aku masukkan santan kekentalan sedang sebanyak 450 ml Lalu ini akan aku aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata Jika dirasa semuanya sudah tercampur merata, di sini aku tambahkan pasta pandan supaya warnanya lebih terang dan lebih cerah. Karena jus pandan tadi itu untuk aromanya aja ya bunda, supaya aromanya lebih original. Nah ini aku aduk-aduk lagi sampai tercampur merata. Ini sudah selesai. Untuk kue talam pandannya ini akan aku saring terlebih dahulu karena supaya hasilnya lebih bagus dan lebih mulus. Oke deh bunda, lakukan sampai selesai ya Jika dirasa sudah selesai untuk kue talam pandannya ini boleh disisihkan dulu Nah untuk bahan selanjutnya di sini aku sudah siapkan loyang Nah aku olesi pakai minyak sayur atau minyak goreng tipis-tipis aja Supaya nanti kue talamnya nggak lengket Jika dirasa sudah selesai, aku masukkan plastik supaya nanti hasilnya lebih bagus atau lebih mulus ya bunda. Dan ketika mengangkatnya, kue talamnya itu nggak lengket di loyangnya. Nah, ini aku masukkan yang pertama lapisan putihnya. Ini aku masukkan semua ya bunda. Buat kalian yang mau mengkukus dua kali untuk lapisan pandannya nggak masalah karena aku di sini mau sekali aja. Nah, ini aku masukkan ke dalam kukusan. Kukusannya sudah aku panaskan terlebih dahulu. Untuk lapisan putihnya ini akan aku kukus selama 15 menit aja. Nah, untuk lapis putihnya sudah aku kukus selama 15 menit. Selanjutnya aku kukus untuk lapis pandannya. Untuk lapis pandannya ini akan aku kukus dua kali. Oke deh bunda, untuk lapis pandan pertama aku kukus selama 10 menit aja. 
Nah ini dia setelah 10 menit Aku kukus lagi lapis pandan yang kedua Ini yang terakhir ya bunda Akan aku masukkan semuanya Nah untuk yang terakhir Aku kukus selama 20 menit setelah 20 menit kue talamnya ini sudah matang sempurna hasilnya bagus banget dan cantik banget ya bunda Nah ini akan aku tunggu dingin dulu Setelah dingin ini kuenya sudah bener-bener bagus banget hasilnya cantik dan ini akan aku lepas dari loyang Oke deh bunda, seperti biasa aku kembali mengingatkan Jika kalian suka sama video aku jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol notifikasi loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku, terima kasih Ini bener-bener enak banget ya bunda, kuenya bagus, cantik, hasilnya juga bener-bener enak banget Manisnya juga pas Kue yang satu ini legendaris banget ya Kue yang satu ini juga wajib banget kalian coba di rumah Selain cara pembuatannya yang gampang Bahan-bahannya juga mudah didapatkan di mana-mana Dan kue yang satu ini bisa disuguhkan saat acara hajatan atau acara arisan Juga bisa dibikin jadi cemilan di rumah Atau resep ide jualan buat kalian Oke deh bunda, selamat mencoba di rumah, semoga video aku bermanfaat, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.